السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باتنا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز وإياك مهدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويوسرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاستماع وضدها الفرقة وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين والإجماع هو الأصل الثالث الذي يؤتمد عليه في العلم والدين وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة مهنا لرسل مصدق الشمسة دي الله رب العالمين مسلم أمر مدفي جبهو دال اپو دال سرشتی ہوئے چھے تار مدھوی اہلی سنت والجماعت کی تار خاص رحمتی قرآن ایو سنت رو پر اٹول تھا کر توفیق دان کرے چھن شدران جرا اہلی سنت والجماعت شدتی کر اور تھی جرا قرآن شنت نیر بھیجال اونو شاری ایو اونو شاری ہوار جنو سوچیس جو بیدات کی تارا پوری تاک کرے چھے شرک تھے کہ مقتو ہے چھے تا دیر اللہ رب العالمین نے شکریہ دے کر اوچی دورن الحمدللہ تا دیر کسی بوئی سیسٹر رہے چھے چنار جنن شدو مکہ دابی کو لیوہ بین اہل سننا تا دیر کسی خصوصیات بوئی سیسٹر رہے چھے جے بوئی سیسٹر کو لی جو دی تھا کے تا ہر لے جانتا ہوئے جے تار اہل سننا آر جو دی تا نا تھا کے باتا تے گھارتی تھا کے تا ہر لے جانتا ہوئے جے تا دیر اہل سننا تھا ہوئے گھارتی توٹی رہے چھے تاما دیر دھارا باہی کے آلو چنا الاقید الواسطی ار از کے پر وہ نمبر انو چلیس ایر پر یہ چلیس نمبر پر وہ دیئے اما دیر ایک ہی تاب شش ہوئے اللہ جنا اما دیر کی پرتک بھالو کاز شماب تو کرار توفیق دان کریں اما پرتک مند کو تھا کاز تھے کی دور تھا کر توفیق دان کریں از کے آلو چنا ار بیشہ بستو سمپر کے اللہ ما شیخ صالح الفوزن حفظہ اللہ تعالی بول چن فسلن اے ودھائی فی صفات اہل سنت والجماع اہل سنت والجماع تیر گناہ بولی شمپر کی بابوی شیشتو شمپر کی ولی ما سمو بزالکار اہل سنت والجماع تیر اے نام کرون کیا نو ہوئی لو اہل سنت والجماع تیر کیا نو اہل سنت والا ہے کیا نو اہل سنت ایبوم والجماع والا ہے سنت والا ایبنگ جماعت والا اہل سنت والجماع منے اہل منے والا جارا سنت والا سنت رون شاری ایبنگ جارا جاماد بدھ جارا جاماد بدھ قرآن سنت رو پر بھیتی کرے جارا ایک ہوئے دول بڑو ہوئے لے جماعت ہوئے نے ایک آئی سے جماعت ہوئے جمن سلف گنتے کے بننا روئے چھے وہ ان کنتا واحد ہے تمہیں جیدے حقی رو پر تھا کو आ तुम जो एक थको तर तुम जम एजा इब्राहिम काना उम्मा इब्राहिम अलहलम एक आल्ला उम्मा जो उम्मा तुम मान उम्मतन होते उम्मतन मान इमाम बला आल्ला इब्राहिम अलहलम के एक उम्मत बोले तो आहल सतल जम वैशिष्ट सम्पर्खने शेख उलिस्लम रहीम्ला जा आज के हमारे आलोचना है मोटा मोटी छोटी विषय आज में छोटी बौद्धिष्टो 
আসবে আহলে সুন্নত আল জামাতের বলছেন সুম্মা মিন তারিকা তাহলে সুন্নত আল জামা ইত্তেবাও আসার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাতেনা ওয়া যাহিরা প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলছেন আহলে সুন্নত আল জামাতের তারিকা হচ্ছে পথ হচ্ছে আদর্শ হচ্ছে মানহাজ হচ্ছে ইত্তেবাও আসার রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নার আসার মানে এখানে সুন্নাহ আসার আসারের বহু বচন আসার হাদিস কেও বলা হয় সুন্নাহ কেও বলা হয় আর সুন্নাতুনের বহু বচন হচ্ছে সুনান আসারের বহু বচন হচ্ছে আসার আসার বহু বচন হচ্ছে আসার যেগুলি আসারে পরিণত হয়েছে দোয়া সেগুলোকে দোয়ায় মাসুর বা মাসুরা বলা হয় ওগুলো কি বলা হয় দোয়ায় মাসুরা বলা হয় এখান থেকে বলা হয় তাহলে হাদিস কে হাদিস বলা হয় নবী করিম সাল্লামের কথা কাজ এবং অনুমোদন সেক্রিতি তিনটি বিষয় সমষ্টি এগুলো কি কি বলা হয় রাসুল্লাহ সাল্লামের সন্নাও বলা হয় যে কথা কাজ এবং অনুমোদন নবী করিম সাল্লামের আসারও বলা হয় এখানে আসার শব্দটি ব্যবহার করেছেন এমাবি মেতে রহমাউল্লাহ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আসার মানে সন্নতগুলি এর অনুসরণ করা তো আহলে সন্তান জামাতের মানহাজ হচ্ছে বা পথ পদ্ধতি হচ্ছে আদর্শ হচ্ছে কি রসুল্লাহ সাল্লামের সুন্নতের অনুসরণ করা জি বা তেনা ও জাহেরা আভ্যন্তরীণ দিক থেকেও আর বাহ্যিক দিক থেকেও শুধু বাহ্যিক দিক থেকে নয় আর শুধু আভ্যন্তরীণ দিক থেকে নয় বরং দুই দিক থেকে সার্বিক দিক থেকে রসুল্লাহ সাল্লামের আদর্শের অনুসারী হওয়া বাতেনান ও জাহেরান এই যে বলেছেন ভিতর থেকেও আর বাহির থেকেও মানে ভিতরের অবস্থা ভিতরে যে অন্তরের আমলগুলি রয়েছে সেগুলির ক্ষেত্রেও অন্তরে যে অবস্থা রয়েছে সেই ক্ষেত্রেও সালাফ ইসলামের অন্তরে পেঁয়াজ থাকতো না দিল সাফ তালবে সালিম থাকতো জি হ্যাঁ সালাফে সালাহিনের অন্তরে শির বিদাতের মোহব্বত ছিল না জি হ্যাঁ সালাফে সালাহিনের যেমন বাহ্যিক অবস্থাগুলি ছিল কি যেগুলি বাহ্যিক যেগুলি দিন তাকওয়া সেগুলি ছিল শিরক মুক্ত বিদাত মুক্ত ছিল আর ঠিক তেমনই আভ্যন্তরীণ দিক থেকেও ছিল তো তাদের অনুসারী যারা হবে তারা এই রকম হবে বাতেনি দিক থেকে আর জাহেরি দিক থেকে কি হবে রসুল্লাহ সাল্লামের সন্নতের অনুসারী হবে পক্ষান্তরে শাহ সাল বলছেন যে মুনাফেক মুনাফেকরা আভ্যন্তরীণ দিক থেকে রাসুল্লাহ সাল্লামের আদর্শের অনুসারী না দুশ্মন শত্রু কিন্তু বাহ্যিক দিক থেকে তারাও রাসুল্লাহ সাল্লামের অনুসারী ছিল বাহ্যিক দিক থেকে রাসুল্লাহ সাল্লামের তরিকা মোতাবেক চলতো নামাজ পড়তো যা কিছু করতে বলা হয়তো বাহ্যিক করত এ কথাই বলছেন তারপরে আসার মানে বলতে গিয়ে বলছেন শেখ সাল ফাজান আসার ও রাসুল সাল্লাম সুন্ন তুহু রাসুল্লাহ সাল্লাম আসার হচ্ছে সুন্নাত এই আসার কাকে বলা হয় মা রোহে আনুহা ও সের আনহু যা নবী করিম সাল্লাম থেকে বর্ণনা করা হয়েছে ও ওসের আনহ মানে যা নকল করা হয়েছে তা হাদিসগুলি সে কর্মগত হাদিস হোক আমল অথবা বাচনিক হোক অথবা অনুমোদন হোক রসুল্লাহ সাল্লাম থেকে কি হয়েছে ও সেরা মানে বর্ণিত হয়েছে নকল হয়েছে সেটা মিন পাউলিন কথা হইতে পারে আও ফেলিন কর্ম হইতে পারে আও তাকরিন অথবা অনুমোদন বা স্বীকৃতি হইতে পারে আসার দুই রকম আসার হচ্ছে একটা হচ্ছে আদর্শগত আসার আদর্শগত আসার সেটা হচ্ছে হাদিস আর একটা হচ্ছে অনুভূত আসার আসার হিসি অনুভূত যেগুলো বাহ্যিক দেখা যায় যেগুলো বাহ্যিক নজরে আসে আসার আরবি ভাষায় মানুষের বাহ্যিক বিষয়গুলিকে বলা হয় বাহ্যিক বিষয় আসার যেমন রসুল্লাহ সাহেব বাহ্যিক আসার হচ্ছে বলছেন কাবাবাদে জলুসে রসুল্লাহ সাহেব যে জায়গাগুলিতে বসতেন মসজিদ নবীতে কোন জায়গায় বসতেন কোন জায়গায় এমতি করতেন কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে খুদবা দিতেন হ্যাঁ তার স্বয়ন স্বয়ন না গা কোথায় ছিল তিনি কোন 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 জায়গায় শুইতেন কোন বিছানাটে শুইতেন কোন জায়গাগুলো তিনি কাজে হাজাত করেছেন এগুলো হচ্ছে আসার হিসি অনুভূত বাহ্যিক যা দেখা যায় এগুলো হচ্ছে রাসুল্লাহ আসার এগুলোকে ফলো করতে হবে না 
এগুলি ফলো করা কোন শরীয়ত নাই যে মদিনায় অমুক জায়গাটিতে নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আহত হয়ে ওহদের প্রান্ত থেকে ফিরার সময় বসেছিলেন সুতরাং আমরাও কি ওখানে বসবো প্রধানস্বরূপ বললাম বদরের প্রান্তে যেই জায়গায় বসে বসে রসুল্লাহ সাল্লাম একগ্র চিত্তে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন সাহায্য কামনার জন্য ওই জায়গায় আমরা কি করবো ইবাদত বন্দি করব বসবো ওখানে বসে বসে দোয়া করব এগুলো হচ্ছে বাহ্যিক আসার না বাহ্যিক আসার ইসলাম ফলো করা নেই বরং যারা বাহ্যিক আসার ফলো করেছে তারা অধিকাংশই শিরকি এবং বেদাতে লিপ্ত হয়েছে এই যে খন্দকের সাতটা মসজিদ সেভেন মস্ক ছিল না সাতটা মসজিদ এখন কমে এসছে সঙ্গে তারপর মনে চার পাঁচটা আছে এখনো হ্যাঁ তো এই যে মসজিদ গুলো তৈরি হয়েছে এগুলো তুর্কি আমলে এই বাহ্যিক আসার ফলো করতে গিয়ে হয়েছে এই রসুল্লাহ সাল্লাম খন্দকে এই জায়গায় বসে দোয়া করছিলেন ওই জায়গায় তা অপকার দোয়া করেছেন ওই জায়গায় ওমার করেছেন ওই জায়গায় ওসমান করেছেন ওই জায়গায় আলী করেছেন সুতরাং এই কয়েকটা মসজিদ যে যেখানে বসে ওই যে বড় বড় সাহাবাই কেরামরা এবং রসুল্লাহ যে যেখানে বসে দোয়া করেছে ওই জায়গায় একটা করে কি করেছে তুর্কিরে মসজিদ তৈরি করে দিয়েছি আর বেদাতীদের সুযোগ হচ্ছে মসজিদ নয় বাদ দিয়ে গিয়ে লাইন দিয়ে আছে ছোট্ট ছোট মসজিদ একবারে দেখা হবে না হয়তো লাইন দিয়ে আছে একজন নজ পড়ে বেরোচ্ছে তখন আরেকজন নজ পড়ছে আরেকজন সবাদ পড়ে বেরোচ্ছে আরেকজন নজ পড়ছে বেদাতি নামাজ বেদাতি জায়গায় বেদাতি নামাজ এই রকমই বাহ্যিক আসার হচ্ছে হীরা পাহাড়ের গুহা হ্যাঁ তারপরে সৌর পাহাড়ের গুহা এই জায়গায় নবী সময় আশ্রয় নিয়েছেন এই জায়গাতে হেরা পাহাড়ের গুহায় তিনি নবুয়তের আগে ইবাদত করতেন ওহি নাজল ইখরাব ইসমে নাজল হয়েছে সুতরাং ওখানে যাব ওখানে কি যাই নামাজ বিছানো আছে বেদাতীদের ওখানে লোকেরা গিয়ে নফল পড়ছে এগুলো কার কাজ যারা বেদাত করে অথবা শিরকে লিপ্ত তাদের কাজ এইগুলি আলে সন্নত জামাত ফলো করে না আসার হিসিয়া ফলো করে না আসারে মানবিয়া ফলো করে যেগুলো সত্যিকার আদর্শগত যেগুলো আসার অর্থ রসুল্লাহামের কথা কাজ এবং অনুমোদন এগুলি ফলো করে তাই বলছেন শেখ সাহেব ফজানলি আন্নাবন লিল ও কুফি শিরি কারণ বাহ্যিক যেগুলো রসুল্লাহ সাল্লামের চলাফেরার জায়গা উঠা বসার জায়গা বা দোয়া করার জায়গা বা অমক তমক এইরকম বাহ্যিক যেসব জায়গা এগুলো তলাশ করা হচ্ছে শিরকের কারণ শিরকে লিপ্ত হওয়ার কারণ যেমন বিগত জাতিগুলো এইভাবে শিরকে লিপ্ত হয়েছে এটা ছিল প্রথম কি বৈশিষ্ট্য রাহেল সনাতল জামাতে রসুল্লাহ সাল্লামের আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক দিক থেকে কি করবে রসুল্লাহ সাল্লামের সন্নতের অনুসারে আসার মানে এখানে সন্নত দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আনসার এবং মহাজেরিন আনসার দের যারা প্রথম সারির অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন ইসলামে তাদের পথের অনুসারী হওয়া রসুল্লাহ সাল্লাম অনুসরণে পরে কার অনুসরণ করা যারা মহাজের এবং আনসারদের মধ্য থেকে সাবেকিন আউালি প্রথম সারির সাহাবাই কেরাম আশ্রয় মুবাসরা খোলাফার আশেদিন আশ্রয় মুবাসরা আর তারপরে ওই সমস্ত সাহাবাই কেরাম যারা অনেক হাদিস মুখস্থ রাখতেন ধরেন অনেক তারা ফতুয়া দিয়েছেন সাহাবাই কেন বিশ্বাস এন্তকালের পরে জি হ্যাঁ ফকাহে সাহাবা যাদেরকে বলা হয় বদরে হাজির হয়েছেন সাবিক নাউলিন ওহদে উপস্থিত হয়েছেন খন্দকের আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন বা হুদাইবিয়ার সন্ধির আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এরা সাবেক নাউলিন জি তাদের অনুসারী হওয়া তাহলে দল হিসাবে সাহাবাই কেরামদের দলের অনুসরণ করে আহলি সনতাল জামাত তারপরে রসুল্লাহ সাল্লামের অনুসরণ করে দলের এক এক ব্যক্তির না কারণ ব্যক্তি পর্যায়ে কিছু ভুল কারো হয়ে যেতে পারে ভুল মুক্ত কেউ না কিন্তু জামাত হিসাবে সাহাবাই কেরামের জামাত যারা সাবেক আউালিন তারা হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সুতরাং তাদের অনুসারী আহলি সনতাল জামাত এটা হচ্ছে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অত্যেবা ওসিয়াতে রসুল্লাহ সাল্লাম আহলি সন্তান জামাতের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তারা রসুল্লাহ সাল্লামের যে ওসিয়ত ছিল উম্মতের জন্য উপদেশ ছিল তার অনুসারী তারা তা ফলো করে কি ছিল সেটা হাইসো কাল যেহেতু তিনি বলেছেন সোনান আবু দাউদের হাদিসে রয়েছে মুসনাদ আহমদের রয়েছে ইবনে মাজে রয়েছে আলেই কম্বে সন্ন্যাতি তোমরা আমার সন্নতকে আদর্শকে আঁকড়ে ধরো মজবুত করে ধরো আলাইকুমান ইল জামু ডেসিম ফেল আরবি গ্রামার এর মানে হচ্ছে ইল আলাইকুম মানে তোমাদের ওপর না আলা মানে ওপর আর কুম মানে তোমরা তোমাদের ওপর না ইল জামু এটা ইসিম ফেল আরবি গ্রামারে তোমরা 
শক্ত করে ধরো মজবুত করে ধরো হ্যাঁ বা তোমরা গ্রহণ করো বেসুন্নতি আমার আদর্শকে অসুন্নতি খোলাফা আর সেসব খালিফার সুন্নত কি আর রাশেদিন যারা নিজেরা হ্যাঁ সঠিক পথের অনুসারী এবং মেহেদি ইন তার নিজেরা হেদায়ত প্রাপ্ত রাশেদিন তারা নিজেরা অন্যকে রাস্তা দেখিয়েছেন আর মেহেদি ইন তারা অন্যদেরকে তারা নিজেরাও হেদায়ত প্রাপ্ত মিম্বাদি আমার পরে মিম্বাদি বলে এটা বলে দেশ নবী করিম সাল্লাম যে আমার জীবদ্দশায় শুধু তারা হেদায়ত প্রাপ্ত কথা নয় আমার পরেও সাহাবাই কেরামগণ বা খোলাফের আসেদিন তারা কি হেদায়ত প্রাপ্ত এতে রাফেজি শিয়াদের খন্ডন রয়েছে যারা বলে যে রসুল্লাহ সাল্লামের সাহাবির নবী সাল্লাম ইন্তেকালের পরে যখন খেলাফতির বিষয়টি আসলো তখন তারা সকলে মূর্তা ধুয়ে গেল না উজবিল্লাহ পাঁচজন ছাড়া বাকি সব মূর্তা ধুয়ে গেল তাই নবী সাল্লাম বলছেন যে আল মেহদি ইনা মিম্বাদি আমার পরে তারা মেহদি থাকবে হেদায়ত প্রাপ্ত থাকবে বলেছে না বলেন নাই জি দলিলগুলো মনে রাখবে ভালো করে আমার পরে হেদায়ত প্রাপ্ত থাকবে সার্টিফিকেট দেশ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আর তারা কারা খোলাফা তাহলে আউ বাকার হেদায়ত প্রাপ্ত মেহদি হ্যাঁ উমার মেহদি হেদায়ত প্রাপ্ত উসমান মেহদি হেদায়ত প্রাপ্ত যেমন আলী হেদায়ত প্রাপ্ত জি তমস্যা কুবি তোমরা মজবুত করে ধরো তমস্যা কে তোমাস্যা মানে শক্ত করে ধর ও আদ্দু আলী হা বিন্ন ওয়াজেজ এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে হ্যাঁ কামড়িয়ে ধরো জি আদ্দায় অদ্দ মানে কামড় দেওয়া দাঁতের কামড় তো দাঁত দিয়ে মাড়ির দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধর সামনের দাঁত দিয়ে কেন বললেন সামনের সামনে সামনের দাঁত দিয়ে কেউ কিছু ধরে থাকে আর শক্তি দিয়ে যদি টানেন তো অনেক সময় দাঁত ভেঙে চলে আসবে হ্যাঁ কিন্তু মাড়িতে চেপে ধরলে অত সহজ না যে আপনি মাড়ি থেকে টেনে নেবেন ঠিক না এই জন্য বলা হয়েছে এইভাবে ধরো অর্থাৎ এখানে এই এই একটা এটা হচ্ছে ভাষার অলঙ্কার এটা দিয়ে বোঝান এই নয় যে সুন্নতকে দাঁতে ধরার জিনিস সুন্নতকে দাঁতে চেপে ধরা যাবে না ধরা যাবে না কিন্তু এটা দিয়ে বোঝা যেমন তুমি মাড়ির দাঁতে চেপে ধরলে কোনো কিছু সহজে টানা যায় না ঠিক তেমনই তুমি এমন সন্ন্যার অনুসারী হও যাতে করে তোমার কাছ থেকে কেউ সুন্নতকে ছিনি না দিতে পারে তোমাকে সিঁড়ি বেটাতে লিপ্ত না করতে পারে এই ছিল এতক্ষণ পর্যন্ত ইতিবাচক পজিটিভ এখন নেতিবাচক শোনেন আর তোমরা নিজেদেরকে বাঁচাবে মানে নিজেকে বাঘ থেকে রক্ষা করো তো এখানে ইয়াকুম তোমরা নিজেদেরকে রক্ষা করে বাঁচাবে অমোহ দাসাতিল অমর নতুন নতুন কর্মকাণ্ড থেকে যেগুলি ধর্মের নামে হয়ে থাকে সবের আশাই হয়ে থাকে দুনিয়ার নতুন কাজকর্ম নাই দুনিয়ার নতুন সায়েন্স টেকনোলজির যত কিছু রয়েছে সব নতুন কিন্তু অসুবিধা নেই এগুলি হচ্ছে দুনিয়ার ভোগের সামগ্রী কিন্তু দিনের ক্ষেত্রে নতুন কিছু যা সবের আশায় করা হয় এবং দিনের অংশ হিসাবে করা হয় এতে থেকে সতর্ক করেছেন ফাইন না কুল্লা মুহদা সাথিম বিদা কুল্ল বিদাতিন দালাল এখানে সংক্ষেপ করে দেওয়া হয়েছে জেনে রাখো যে প্রত্যেক বিদাত হচ্ছে গোমরাহি প্রত্যেক নতুন কাজ বিদাত যা ধর্মের নাম হয় আর প্রত্যেক বিদাত হচ্ছে গুমরাহি ভ্রষ্টতা তিন নম্বর তাহলে আদর্শ হইল কি যে রসুল্লাহ সাহেব এবং খোলাফের আসে দিনের আদর্শকে আহলে সন্তান জামাত কি করে আঁকড়ে ধরে থাকে নবী শাসন পরে কাকে দেখে যে চার খলিফা কি করেছে তারা কি বলেছে তারপরে বলছেন বিশ্বাস করা একটা হচ্ছে এমনি নলেজ জানি কিন্তু হয়তো বিশ্বাস করি না বা সন্দেহ রাখি না ওই জানা না এ হচ্ছে এমন এলম যেটা ইয়াকিনের পর্যায়ের নিশ্চিত ভাবে তারা জানে যে আন্না আস্তাকাল কালামি কালামুল্লাহ সবচেয়ে সত্য কথা হচ্ছে আল্লাহর কথা সবচেয়ে সত্য বাণী হচ্ছে আল্লাহর বাণী ও খের আল হাদি হাদি মোহাম্মদ আর সবচাইতে উত্তম আদর্শ উৎকৃষ্ট আদর্শ হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লামের আদর্শ যখন সবচাইতে উত্তম আল্লাহর কথা আর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট রসুল উল্লাহ সাল্লামের আদর্শ তাহলে আল্লাহর কথার ওপর আর রসুল্লাহ আদর্শের ওপর অন্য কিছু কে অগ্রাধিকার দিতে পারে না পারে না তার বছর ওয়াইউস এরোনা কালাম আল্লাহ আল্লাহ গাইরিমিন কালাম হাসনা ফিন্নাস সুতরাং তারা আল্লাহর বাণীকে অন্য যে কোনো মানুষের কথার ওপর 
প্রাধান্য দেই অগ্রাধিকার দেই একদিকে আল্লাহ রব্বুল আলমের কথা বা রসুল উল্লাহ সাল্লামের আদর্শের কথা আর একদিকে আবু হানিফা শাফি মালিক আহমদের কথা যদি বিরোধ ঘটে তাহলে কি করতে হবে আহলে সতল জামাতের আদর্শ হচ্ছে যে আল্লাহর কথাকে রসুল উল্লাহ কথাকে প্রাধান্য দিতে হবে এই কথা বললে হবে না যে আমাদের মজা হবে কি আছে হাদিস সহি মনসুখ হো না জয়ীফ হো না সাজ মন করো না হ্যাঁ আর বলবেন যে না আমাদের মজ হবে না সেই হাদিস মানবো না এই হাদিস সম্পর্কে যদি কোন সাহেব বলতেন যে হাদিস এটা মনে সুখ তাহলে সেটা ঠিক কিন্তু আপনার এ বলার অধিকার কোথায় যে আপনি মনে সুখ বলবেন হয় রসুর উল্লাহ নিজে বলবেন এটা রোহিত আর না হলে সাহাবিরা বলবেন যে আমরা আগে করেছি তারপরে নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন না এটা করতে হবে না যেমন কবর জায়গ সম্পর্কে আছে হ্যাঁ বা শেষখানে শেষ শেষ সময়ে আমরা এটা করতাম না আগে করতাম এইরকম কোন প্রমাণ থাকলেই তখন রোহিত দাবি করা যাবে আর রফেদান হাদিস মনসুখ রফেদান হাদিস মনসুখ কোথায় দলিল কোথায় নবী সাল্লাহ বলেছেন আর রফেদান করিও না খলফর আসিদিনা বলেছেন সাহাবিরা বলেছেন আমার রফেদান শুরুতে করতাম আর করি না পরে নিষেধ করা হয়েছে তাহলে এই মনসুখ দাবি করা তাদের ভ্রান্ত দাবি আর এটা শুধু আমার কথা না বড় বড় আহনাফ আলেমরাও বলেছেন আল্লামা সিন্দি সোনার টিকাই বলেছেন যে দাওয়া নাসে বাতিলুন যারা বলেছে রফায়দান মনসুখ রোহিত হয়েছে এটা বাতিল কথা এটা আমি বললে তো কড়া লাগবে রে ঠিক দেখে না আমি বিদ্বেষ দেখি না হক কথা তুলে ধরছি আপনাদের এত বড় মহাদেশ আল্লাহ সিন্দি রাই মহল্লাহ জি মদিনায় বসে সারা লিখছেন নাসাইর টিকাই আর বলছেন যে কুল্লুন সুন্নতুন সবটাই সুন্নত হাত উঠানো সুন্নত আর মাঝে মধ্যে ছাড়াও সুন্নত ঠিক আছে এত দূর তো আসুক এত দূর চলে আসলে তো হয় যে ঠিক আছে রফায়দান করাও সুন্নত আর রফায়দান মাঝে মধ্যে ছাড়াও সুন্নত আর সুন্নতে কি বলে ও অজীব সেটাকে বলে যে একেবারে বাধ্যতামূলক আর সবসময় করে যেতে হবে যেমন দুয়াই কোন সুন্নত মাঝে মাঝে ছাড়ি না মাঝে মাঝে হারমাইন শরীফানে ছাড়ে না মক্কা মদিনে ছাড়ে না ছাড়ে দেয় তো যদি কেউ এক দুবার রাফায় দেন ছেড়ে দেয় তারপর আপত্তি তুলবেন না অবশ্যই কেউ আপত্তি তুলবেন না যদি কেউ আপত্তি তুলে সে জাহির যে আপনি রফায় দেন কেন করলেন না একবার ছেড়েছে সেই জন্য চার নম্বর বৈশিষ্ট্য তাহলে এটা ছিল জি সুতরাং তারা কি করে প্রাধান্য দেয় আল্লাহর বাণীকে অন্য অন্য লোকের বাণীর কথার উপর ওই ওকাত দেমন হাদিয়া মোহাম্মদ সাল্লাহ আল্লাহ হাদিয়া কুল্লি আহাদ এবং নবী করিম সাল্লাম আদর্শকে তারা অগ্রাধিকার দায়ী আগে রাখে যে কোন ব্যক্তির আদর্শের উপর রাজনীতিতে আমি ধরেন যে অমুক বাদে বিশ্বাসী আমি অর্থনীতিতে অমুক বাদে বিশ্বাসী না এটা চলবেন না আপনার জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে হাদিও মোহাম্মদে বিশ্বাসী হইতে হবে সাল্লাহ সাল্লাম মোহাম্মদ সাল্লামের আদর্শ বিশ্বাসী সর্ব ঈশ্বরে মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ আদর্শ বিশ্বাসী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তি জীবন হবে মোহাম্মদ সাল্লামের আদর্শের মতো আমার পারিবারিক জীবন হবে মোহাম্মদ সাল্লামের আদর্শ অনুযায়ী আমার অর্থনীতি রাষ্ট্রনীতি সব কিছুর নীতি হবে নবী এ কেন সাল্লামের আদর্শ অনুযায়ী কারো আদর্শকে কখনো অগ্রাধিকার দেব না কোন যুগে না যে আজকাল যুগটা অন্যরকম হয়ে গেছে সুতরাং এখন ইসলামের দণ্ডবিধান না অন্য কিছু না চলবে না চলবে না জি তাহলে মুসলিম হতে পারল না ও তখন ফিসলমে কাফা হইল না যদি অস্বীকার করে তাহলে তখন কুফরি হবে আর যদি দুনিয়ার গরজের স্বার্থে কোনো কিছু করে তাহলে ফাঁসেক বা জালেম হবে যেমন আল্লাহ বলেছেন যখন আহলে সুন্নতাল জামা চার নম্বর বৈশিষ্ট্য কি বলা হলো অগ্রাধিকার দেয় আল্লাহর বাণীকে আর রাসুরুল্লাহ সাল্লামের আদর্শকে এই জন্য তাদের আরেকটি নাম আছে সেটা হচ্ছে আহলুল কিতাব সুন্না নতুন শুনছেন ইবনে তাই রাহমাউল্লাহ বলছেন যে এই নামেও আহলে সন্নাথকে চেনা যায় আর জরুরি না যে সেটা ভারত উপমহাদেশে চেনা যেতে হবে আর জনগণও জানবে সেই নামটি আর এই টার্মটা আমাদের দেশেও থাকবে জরুরি নাই ইন্ডিয়া বাংলাদেশেও থাকবে তিনি সাম দেশের লোক হইতে পারে সাম দেশে আহলে সন্নাতাল জামাত কি ইবনে তাই রাহমাউল্লাহ যুগে কি বলে চেনা যেত আহলে সোনাতল জামাত বলেও চেনা যেত আর আহলুল কিতাব সন্না বলে জানা যেত 
আল জামাত বলো জানা যেত যেমন বর্তমান যুগে আহলে সাঁতাল জামাত কে হয় আহলুল হাদিস বলে জানা যায় আর না হয় সালাফি বলে জানা যায় আর না হয় আনসার সুন্না বলে মেসরে সুডানে জানা যায় না হয় মোহাম্মদি বলে জানা যায় নাম বড় কথা নাই নামে কোন কাজ দেবে না যদি আদর্শ ঠিক না থাকে যারা এই আদর্শে বিশ্বাসী যে বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করা হচ্ছে তাদের যে কোন একটা নাম হলেও কোন দোষ নাই আর যদি নাম না হয় তবু দোষ নাই নামের বিরোধিতা উঠা পড়ে একবারে সাম্মা কুমল মুসলিম আমরা মুসলিম গুরু মুসলিম দল এইটাও বাড়াবাড়ি আর এর বিপরীতটাও বাড়াবাড়ি যে আহ্লাদিস নাম না নিলে জান্নাত পাওয়া যাবেন ওইটাও বাড়াবাড়ি কথা বোঝা গেছে সালাফি নাম দিতে হবে আর সাইনবোর্ড লাগাইতে হবে এইটাও বাড়াবাড়ি লাগাইতে হবে জরুরি না কিন্তু আমাকে যদি কেউ পরিচয় জিজ্ঞাসা করে যে আপনি কি তো বলবো আহলে সনতল জামাত আহলে সনতল জামাত তো বেরোল বিরাম ওরা তো সবচেয়ে বড় আহলে সনতল জামাত আজকাল দাবিদার তো আপনি কি ওই বেরোলিবি ওয়ালা তরিকত আল আহলে সনতল জামাত বলে না কোশ্চেন কালেও না বলছে আমি আহলুদ হাদিস আর সাবুল হাদিস আহলে সনতল জামাত বা সালাফি আহলে সনতল জামাত পরিচয় দেওয়ার জন্য বলবো কিন্তু আমার আলোচনাতে বলতে থাকবো আহলাদিস আহলাদি সালাফি সালাফি না না দরকার নেই আমার দরকার আদর্শ দরকার রয়েছে আমার নামের দরকার নেই শেখ সালেম ফজন হাফিজাহ তালা এই চতুর্থ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলছেন যে চার নম্বর বৈশিষ্ট্য বললাম সেটা কি ছিল যে আহলে সাঁতাল জামাত আল্লাহর কথাকে এবং রসুল্লাহ আদর্শকে সবচেয়ে আগে রাখে বলছেন যে আন্না ইয়াজ যে মো না কিতাব আল্লাহ সুন্নত রসুল আহলে সাঁতাল জামাত সবচেয়ে বেশি আল্লাহর কিতাবের এবং সুন্নতে রসুল্লাহ তাজিম করে তাদের অন্তরে কোরআন এবং সুন্নার দলিলের তাজিম মর্যাদা সম্মান সবচেয়ে বেশি আপনার অন্তরে যদি কোরআন এবং হাদিসের দলিলের সম্মান বেশি থাকে ওই যু লোন আহমা সবচেয়ে বেশি তার গুরুত্ব দেয় ওই ওকা দেমোন আহমা এবং প্রাধান্য দিয়ে থাকে ফিল ইস্তেদা বেহেমা দলিল পেশ করার জন্য আগে যুক্তি পেশ করবে না আগে আকলি দলিল পেশ করবেন না আগে কোরআনে কেরিমে থাকলে কোরআনের আয়াত পেশ করবে আর তারপরে রসুল্লাহ সাল্লামের হাদিস পেশ করবে তারপরে এটা মনে রাখবেন সঠিক তরিকা যে হাদিস যদি সহি বোখারিতে থাকে মুসলিমে থাকে আর ওই হাদিস ইবিন মাজা তো আছে তিরমিজিতে আছে আপনি বোখারি মুসলিমকে উপেক্ষা করে বলবেন না যে ইবিন মাজার হাদিস এটাও ভুল তরিকে জি এসব আহলে সন্ত জামাত খেয়াল রাখে জি কারণ যখনই বলবে যে হাদিসটা বোখারিতে আছে তার একটা গুরুত্বই আহলে সন্নতের কাছে বা যে শনবে সরত তার কাছে আলাদা কিন্তু ওই হাদিসটাকে আপনি হালকা করে দিলেন বিভিন্ন মজা বলতে গিয়ে বা তার প্রতিনে বলতে গিয়ে বাই হাকি বলতে গিয়ে হয়তো বাই হাকি তো আছে হাদিস তার প্রতিনে আছে আছে কিন্তু তার আগে বোকারি বলতে হবে আপনাকে তারপর মুসলিম বলতে হবে তারপর আবু দাদনা সাহেব নাম নেবেন আপনি তো বলছেন যে তারা সবচেয়ে দেবে সে কিতাব সন্ন্যার তাজিম করে শ্রদ্ধা করে এবং ওয়াল ইফতেদা বেহেমা আলা কোয়ালের নাস তারা প্রাধান্য দিয়ে থাকে অনুসরণ ক্ষেত্রে মানুষের কথার উপর মানুষ আমার কে কার ফতুয়া হ্যাঁ ওলামাদের উক্তি পড়াশোনা করে এ না যে একেবারে উপেক্ষা করে এই এই বাড়াবাড়িও কিছু লোকের মধ্যে রয়েছে আলেমদের মধ্যে যে না 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 কে কি বলেছ দেখবো না সাইকিব নবাজ কি বলেছে না না আমি দেখবো না নাসুদ্দিন আলমানি কি বলেছে দেখবো না হ্যাঁ সাইকিব নবসামিন কি বলেছে না 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 তার কাছে কোনো গুরুত্ব নেই ইবিনে তাইম রাহমাল্লার নাম নেওয়া যাবে না খুব বাড়াবাড়ি এটা আবার এটা চরম বাড়াবাড়ি এইভাবে গুমরা হয়েছে যেন এই লোক বলতে চাইছে যে বলছে যে না এই সব আইম মাইকেরামদের উক্তি আমরা নকলও করব না আর বলবো না সে যেন বলতে চাইছে যে আমিও ইবিনে তেমন মতো মুস্তাহিদ হয়ে গেছি আমিও সাইফিন বাজের মতো বড় মুস্তাহিদ হয়ে গেছি আমিও আলবাইয়ের মতো বড় মহাদেশ হয়ে গেছি কথা বোঝা গেছে এইরকম কিছু আলেম সমাজ আমাদের উপমহাদেশে আছে তাদের মানহাস থেকে সতর্ক করছে এটা ভুল কথা ভুল কথা আমরা আগে কোরআনে কেরিম কথা উল্লেখ করব তারপরে হাদিসের কথা উল্লেখ করব তারপর সাহাবাই কারণের উক্তির কথা উল্লেখ করব তারপর তাবাইন্দের কথা চার ইমামের কথা ইমাম বখারি কি বলেছেন মুসলিম কি বলেছেন আর তারপরে তখন অন্য নাইমাহুল্লাহ যারা ওই রকম গবেষক আইমাই রাম যারা কোন তকলিদের গণ্ডিতে না থেকে স্বাধীনভাবে গবেষণা করেছেন তাদের উক্তি ইমাবিনুল কাইম কি বলেছেন ইবিন তাইমা কি বলেছেন ইবিন কাজির কি বলেছেন শেখ বাজ কি বলেছেন বর্তমান যুগে বিশেষ করে ইবিন ওসাইমিন কি বলেছেন আলবানি কি বলেছেন ভালো কথা এগুলো ভালো কথা আপনার কথা শক্তিশালী হবে যে আপনি হ্যাঁ এই একা না বরং আপনি এক বিশাল এক অম্মত অলমাইকার সাথে আছেন আপনি আল্লাহর কথা হচ্ছে সবচেয়ে সত্য কথা 
যেমন সুরা নেসার আয়ত একশো বাইশ এর রয়েছে অমান আসদাক মিন আল্লাহ কিলা আল্লাহর চাইতে কার কথার বেশি সত্য হতে পারে সুরা নেসার আয়ত নম্বর সাতাশি তো রয়েছে অমান আসদাক মিন আল্লাহ হাদিসা বাণীর দিক থেকে আল্লাহর বাণীর চাইতে বেশি কার বাণী সত্য হতে পারে তারপরে নবী করিম সাল্লাম এর আদর্শ কি কোরআন এবং সন্নাকে যে প্রাধান্য দেয় সবকিছুর ওপর এই জন্য যে সুরানি সার আয়াত নম্বর উনষাটে রয়েছে যে আয়াত আপনাদের আশা করি মুখস্থ আছে অনেকের আল্লাহকে মানো রসুলকে মানো এবং তোমাদের উলুল আমরদেরকে মানো উলুল আমর দুই রকম অলামাই কেরাম হ্যাঁ দিনই উলুল আমর হচ্ছে অলামাই কেরাম আগে অলামাই কেরাম মানতে হবে কারণ দিন তাদের কাছ থেকে নিতে হবে দিন শাসকদের কাছ থেকে নয় আর তারপরে দুনিয়ার ক্ষেত্রে যে আল্লাহ নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদেরকে তারাও উলিল আমর সুতরাং তাদেরকেও বৈধ কাজের ক্ষেত্রে বৈধ বিষয়গুলির ক্ষেত্রে আইন কানুনের ক্ষেত্রে মানতে হবে দেশের আইন কানুন মেনে চলতে হবে আল্লাহ করা বলছেন কিন্তু ফাইম তানা জাত ফিসাইন যদি আপোষে বিরোধ সৃষ্টি হয় শাসক এমন কথা বলছে যেটা কোরআনের উল্টা হাদিসের উল্টা হ্যাঁ সাহাবাই কেরাম দাদর্শের উল্টা অথবা আলেম এমন ফতোয়া দিচ্ছে যেই ফতোয়া হাদিসের বিরোধী হ্যাঁ কোরআন বিরোধী হ্যাঁ সহি সুন্না বিরোধী ফরুদ্দু এর আল্লাহ ফিরিয়ে দাও কার দিকে আল্লাহর দিকে কোরআনে কেরিমের দিকে এবং রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের দিকে তখন আর ওই ভুল আলেমের ফতোয়ার দিকে ফিরায়ও না ভুল কোন শাসকের সিদ্ধান্তের দিকে ফিরায় না সমস্যার সমাধানকে রুদ্দু এর আল্লাহ রাসুল জি আনুগত্যের ক্ষেত্রে তিন বা চারও বলেন শাসক আর আলেম যদি দুটোকে দুই করেন তাহলে চার হয়ে যায় আল্লাহ রাসুল আর তারপরে অলামা এবং শাসক কিন্তু বিরোধ যখন হবে তখন সমস্যার সমাধান মীমাংসার জন্য একমাত্র ফিরে আসতে হবে আল্লাহর দিকে ও তার রসুল সাল্লাহ আলিয়াসালামের দিকে কালামুল্লাহ এবং হাদিও রসুল ইসলামের দিকে আহলুল কিতাব সুন্না কেন বলা হয় ইবনে তাইমিয়া নতুন নাম যে শুনলেন যে আহলু সুন্নত জামাতের একটি নাম হচ্ছে আহলুল কিতাব অসন্না শুধু আহলুল কিতাব বলবেন না শুধু আহলে কিতাব কে ইহুদি না সারা আর শুধু আহলে কোরআনও বলবেন না শুধু আহলে কোরআন যারা হাদিস হ্যাঁ অমান্য করা অস্বীকারকারী হ্যাঁ এ কুফুরি মতবাদ যারা বলবে যে শুধু কোরআন মানে হাদিস মানি না তো শুধু আহলে কোরআন না আহলে সঙ্গে জামাত আর শুধু আহলে কেতাবো না তাহলে আহলুল কিতাব ও সন্ন্যা যখন বলবেন হ্যাঁ তখন ওইটা ফিট হবে আহলে সন্ন্যাত অল জামাতের উপর তখন প্রতি শব্দ হবে যে যাকে আহলে সন্ন্যাত আল জামাত বলা হয় তাকে বলা হয় আহলুল কিতাব সন্ন্যা কেন আহলুল কিতাব সন্ন্যা বলা হয়েছে বছর দিয়ে আজালে তামাসি কিতাব কারণ তারা আল্লাহর কিতাব কোরআনে কেরিমকে মজবুত করে ধরে কালামি করলে আহাদ এবং আল্লাহর কালামকে আল্লাহর বাণীকে যে কোনো মানুষের বাণীর ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে ও তামাসুকম বেহাদিয়া রসুল্লাহ এবং রসুল্লাহ আদর্শকে তারা মজবুত করে ধরে এবং রসুল্লাহ আদর্শকে সমস্ত আদর্শের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে সেই জন্য তারা আহলুল কিতাব মানে কোরআনের অনুসারী হইল ও সুন্না এবং হাদিসের অনসারী হইল লিয়াজালিকা লক্ষ্মী বেহাজ আল্লাহ শরীফ এই জন্য তাদেরকে সম্মানিত উপাধি দেওয়া হয়েছে আহলুল কিতাব ও সন্না বা আহলু সন্না তেওয়াল জামা অর্থাৎ তারাই একমাত্র কোরআন সন্নার নির্ভেজাল অনুসারী অন্যান্য বা তেল বা গোমরা ফিরকা গুলির মাঝখানে মিম্মান হাদা আনিল কিতা ও সন্না যারা কোরআন এবং সন্না থেকে বকর পথে চলে গেছে মিন ফেরা কাহালি দলাল গোমরা ফিরকা গুলি যেমন কাল মোহতা জেলা যেমন মোহতা জেলা ওয়াল খাওয়ারেজ খারেজিরা চরমপন্থীরা অরাফেজ এবং রাফেজা শিয়ারা ওমান ওয়াফা কাহম এই রকমই আশারি মাতরিদি আর এই রকম বহু যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে গোমরাহি শিকার হয়েছে এরা ফিয়া কোয়ালিম অফি বাজেহা যারা গোমরাহদের অনুকূলে গিয়েছে বা তাদের অনুসারী হয়েছে এদেরকে আবার আরেক নামে নামকরণ করা হয়েছে অসম্ম আহালাল জামাত শেখ ইবিন তাইমের আহমদুল্লাহ বলছেন ওদেরকে কি বলা অসম্ম আহালাল জামাত এদেরকে জামাত বলা বলা হয় তাহলে আহলে সুন্নত জামাতের আর একটা নাম কি হ্যাঁ আহলুল জামা আহলুল কিতাব সুন্না আহলু সুন্নত আল জামা আর আরেকটা নাম হচ্ছে আহলুল জামা জামাত ওয়ালা জামাত ওয়ালা কেন বলা হয় এদের নাম বলছেন বলছেন এই জন্য বলা হয় যে ওয়াল জামাত জিদুল ফুরকা জামাত মানে হচ্ছে বিচ্ছিন্নতার বিপরীত বিচ্ছিন্নতার বিপরীত হচ্ছে জামাত লেমান্না তামাসক বিলকে তাবা সুন্না যারা কোরআন এবং সন্নাকে মজবুত করে ধরে ইফিদুল ইজতেমা ওয়াল ইতেলাফ 
এটা প্রমাণ করে যে তাদের মধ্যে ঐক্য রয়েছে এবং কি রয়েছে সম্প্রীতি রয়েছে একের অপরের সাথে সম্প্রীতির ভালোবাসা রয়েছে সবাই কোরআন সন্ন্যাকে মজবুত করে ধরি আর অন্তরে ফাটল কেন থাকবে অন্তরে আবার গন্ধ কেন থাকবে অন্তরে বিদ্বেষ কেন থাকবে অন্তরে শত্রুতা কেন থাকবে আর দূরত্ব কেন থাকবে যেখানে আমাদের দিনের উৎস হচ্ছে এক উৎস পর্যন্ত মানে দিন নেওয়ার যে বিষয় দিন নিয়ে আমরা কোরআন করিম থেকে দিন নিয়ে আমরা রসুল্লাহ সাল্লামের আদর্শ থেকে সুতরাং কেন আমাদের মধ্যে ফুরকা থাকবে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছে সুরে আলিম আয়ত নম্বর একশো তিন আবদুল্লাহ জমিয়া ওয়ালা তাফার রাকু জামাত কাকে বলা হয় বলে হমুল মুজতাই মোহন আল হাক যারা হকের উপর একত্রিত হয় তাদেরকে জামাত বলা ছোট হোক আর বড় হোক হকের উপর যদি ঐক্য গড়তে পারে তাহলে তাদেরকে জামাত বলা হয় আর অনেক বড় যদি দল হয় কিন্তু তারা বাতিলের ওপর একত্রিত হয়েছে বা বিভ্রান্তির ওপর গুমরাহির ওপর একত্রিত হয়েছে বেশ কিছু গুমরাহ আকিদে রয়েছে সেটা জামাত নয় যদিও সংখ্যা গরিষ্ঠ সেটা হোক না কেন অসম আহলাল জামাত লিয়ান জামাত হেল ইজতেমা জামাত বলা ইজতেমা একত্রিত হক অযুদ্ধ হল ফুরকা ওর বিপরীতটা হচ্ছে বিচ্ছিন্নতা ওই ইনকান লফুল জামাত কাল সারা ইসমাল লে নফসিল কমিল মুজতমিন এই জামাত মানে হচ্ছে ইজতেমা একত্রিত হওয়া কিন্তু পরবর্তীকালে জামাত বলা হয় কাকে এমন একটি গোষ্ঠীকে দলকে বলা হয় যারা একত্রিত হয়েছে জামাত মানে দলবদ্ধ কিছু লোক এদেরকে জামাত বলা হয়েছে আরবি ভাষাতে পাঁচ নম্বর বৈশিষ্ট্য এখন বলছেন জামাতের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তৃতীয় তাদের উৎস হচ্ছে বা মূল নীতি হচ্ছে এজমা কোরআন কিতাব তারপরে সন্না হাদিস আর তারপরে হচ্ছে এজমা জি এগুলি হচ্ছে দিনের উৎস দিনের উৎস ইমাম ইবনে তাইম রাহমাল্লাহ তিনটি উৎস বর্ণনা করবেন যদিও ফেকার কেতাবাদিতে চারটি উৎস বলা হয়েছে চারটি উৎস বলা হয়েছে কেন চার নম্বরটি উল্লেখ করেননি তার জবাব দিয়েছেন সে সল ফাউজান তার কথাটি আপনাদেরকে শোনাব বলছেন এজমা হচ্ছে আহলে সুন্নত আল জামাতের তৃতীয় কি মূল নীতি বলেন বা উৎস বলেন দিনের যার উপর আর নির্ভরশীল হওয়া যায় বা যার ওপর আস্থা করা হয় ফিল এল মে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে ও দিন এবং দিন পালনের ক্ষেত্রে এলম হাসিল করবেন কোরআন সন্না এজমা থেকে আমল করবেন দিন পালন করবেন কোরআন এবং সন্না আর এজমার আলোকে এ কথা বলতে চাইছেন এটা ছিল পাঁচ নম্বর বৈশিষ্ট্য এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সাহেব সাহেব ফজন কি বলছেন একটু শোনাই বলছেন যে এজমা হচ্ছে তৃতীয় দলিল বা তৃতীয় উৎস বাদাল আসলাইনিল আউলাইনে দুটি যে প্রথম বর্ণনা করা হইল বুনিয়াদি বিষয় বা দলিল বা মূল বিষয় কোরআন এবং আল হুমাল কেতাব ও সন্না কোরআন এবং সন্না তারপরে এজমা কাকে বলা হয় এখন এজমা তো খুব নাম শোনেন কিন্তু এজমা মানে কি আজমা ইজমা মানে একমত হওয়া আজমা ইজমা মানে একমত হওয়া এটা শাব্দিক অর্থ যারা ওসুল ফিখের পণ্ডিত তারা এর সঙ্গে বলছেন আর্রাফাল ওসুল ইউন আল এজমা বিয়ান্ন ইত্তে ফাকো ওলামাইল আসরে আলা আমরিন দিনি ইন এতটুকু এক যুগের কোন এক যুগের অলামাদের একমত হয়ে যাওয়া কোন একটি ধর্মীয় বিষয় কোন একটা দিনী বিষয়ে এক যুগের আলমদের একমত হয়ে যাওয়া এর মাধ্যমে এটাও জানিয়ে দেওয়া হইল যে এক যুগের আলেমরা একমত হয়ে গেল পরে পঞ্চাশ একশো বছর পরে এসে কেউ যদি বলে যে না 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 ওইটা এজমা আমরা মানে না এজমা হয়নি তাহলে বল কথা ওই যুগের উম্মত পুরাটা হও সমস্ত ওলা মানে কি তারাই তো উম্মত উম্মতের নেতৃস্থানে উলুল আমার কারা তারাই তো তো সারা বিশ্বের যেখানে মুসলিমরা রয়েছে সেখানকার সমস্ত অলামা যারা ওলামা ওলামা মানে আবার প্রত্যেক মসজিদের ইমাম সাহেব নয় আর প্রত্যেক মাদ্রাসা ফারেক হইলেই নয় যে কমি মাদ্রাসা ফারেক হয়েছে আলেম আর যে কামেল টাইটেল পাশ করেছে সে আলেম না 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 এগুলো আমাদের দেশি আলেম 
আলেম মানে আলেমের মতো আলেম জি হ্যাঁ যাদেরকে আলেম বলা হয় আর বাকিগুলো তালেবে এলিম কেউ একেবারে ক্ষুদ্র তালেবে এলিম হ্যাঁ মক্তবের কেউ একটু মাধ্যমিক প্রাইমারির কেউ বা মাধ্যমিক কেউ উচ্চ মাধ্যমিক বোঝা গেছে কেউ কলেজ লেভেল সব তালেবে এলিম আমরা সব তালেবে এলিম আবার আলেম বলিয়েন না সব কথা বলছি তো আলেম কারা যেমন বর্তমান যুগে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বড় আলেম শেখ মিন বাজ ইবন হুসেমিন আল্লাহ আলবানি তারা আলেম জি আরো বড় এটা বুঝে এবং তারা বলেন যে আলেম বললে এদেরকে আলেম বলতাম ওনাদের ইন্তেকালের পরে শেখ সাহেল ফৌজান শেখ আব্দুল আলী শেখ এরকম বড় বড় যারা আছেন হ্যাঁ আমার এরা জিবরিন শেখ জিবরিন রাহিমাহুল্লাহ তিনি ও চলে গেছেন এদেরকে আলেম বলবেন কিন্তু ব্যাস যার কিছু ইসলামের খেদমত আছে দিলেন আলেম বইলে আলেম দি বইলে থাকলেও তো কাজ হইতো আল্লামা আল্লামা জি হ্যাঁ আলেম আলেম কি ও দলিল বলতে পারবে না শুধু ওর বক্তব্য মশাল্লাহ আল্লামা জি হ্যাঁ বক্ত ভাষা কটু ব্যাস মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারে ও আল্লামা সাহেব হয়ে গেল জি হ্যাঁ বিশেষ করে পাকিস্তান আর বাংলাদেশে তো আল্লামা হওয়ার জন্য এলেমও লাগে না জি মাদ্রাসা ফারে হইলে আল্লাহ হয়ে যা জি হ্যাঁ পাকিস্তানে মৌলবি আর মৌলানার টার্ম নেই সরাসরি আল্লামা কথা বুঝে গেছে জি আল্লাহ আল্লামা সাহাব তাব আল্লামা সাহাব এগুলো মুসিবত আমাদের দেশে যার ফলে মানুষ ধোকা খেয়ে যাচ্ছে যে এরাও তো আল্লামা হ্যাঁ আল্লাহ মানে মহাজ্ঞানী সুভান আল্লাহ আল্লাহ যদি কে আমাদের জিজ্ঞেস করে ওই যে মহাজ্ঞানী বনে গেছে ওকে যে তুই কি মহাজ্ঞানী হয়েছিস তো কি যে করবে আল্লাহ জান ছয় নম্বর বৈশিষ্ট্য আস বলছেন ছয় নম্বর বৈশিষ্ট্য আল্লামা ইমাবিন তাইম রহমাহ ওহম ইয়ে নুন বিহাদিল ওসুল সালাসা জামিয়া আলিহিন নাসুমিন আকুয়ালিন আমালিন বাতেনাতিন ওজাহেরা মিম্মালাহ তালখন বিদ্দিন জামাতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এই তিনটি দলিল দিয়ে বা তিনটি মূলনীতি দিয়ে তিনটি মূলনীতি কি কোরআন সন্না আর এজমাই তিনটি দিয়ে তারা ওজন করে মাপ করে ওই সমস্ত আমলগুলি কি বা আকিদা গুলি কি যেগুলি মুসলিম আলেম এবং জনগণরা রাখে বিশ্বাস করে সেগুলি কথাই হোক তাদের অথবা আভ্যন্তরীণ আমল হোক ভিতরের বিষয় আকিদার বিষয় হোক আও জাহেরাতিন অথবা বাহ্যিক আমল হোক কোরআন এবং হাদিস আর এজমা দিয়ে ওজন করে যে কার নামাজ ঠিক কার নামাজ ঠিক নাই কার আকিদা ঠিক কার আকিদা ঠিক নাই হ্যাঁ নবী জীবিত না মৃত নবী নূরের পয়দা না মাটির পয়দা হ্যাঁ বোঝা গেছে না এইভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কথার ক্ষেত্রে কোন একটা কথা বলার ক্ষেত্রে কোন একটা ফতোয়ার ক্ষেত্রে এই ফতোয়া ঠিক না ঠিক নাই কি যে ওজন করে কোরআন দিয়ে সোনা দিয়ে আর ইজমা দিয়ে এটা হচ্ছে ছয় নম্বর বৈশিষ্ট্য আহলে সোনা চল যা মাধ্যম জি তাহলে যদি কেউ ওজন করে এত বড় আলে ওর বডি দেখে আর লেবাস পোশাক দেখে আর এসব বিষ্ট বাল খাল্লা জুব্বা দেখে অথবা বড় বড় উঁচা উঁচা টুপি আমাদের দেশে ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে কিন্তু উঁচা উঁচা টুপি দেখলো ওই যত বড় টুপি তত বড় আলেম জি ঠিক না যত বডি ভারী তত বড় আলেম যত বড় মাদ্রাসা ফারেক তত বড় আলেম বড় মাদ্রাসা ফারে হইলি যে বড় আলেম তার নাই ও মাদ্রাসা হচ্ছে পেতাদের ফ্যাক্টরি হয়তো বিদাদের মাদ্রাসা থেকে পড়েছে তিনটি হেলিকপ্টার চলে তো আরো বড় আল্লামা জি জি তো এই তিনটি অসুর দিয়ে মানুষরা যে সমস্ত আকিদা রাখে আমল করে বা ধর্মীয় কথা বলে সব কিছুকে ওজন করে সেটা আভ্যন্তরীণ বিষয় হোক আর বাহ্যিক বিষয় হোক কোনগুলিকে মিম্মাল লোকন বিদ্যুৎ যা দিনের সাথে জড়িত ধর্মীয় বিষয়ের সব কিছুকে মাপ করে ওজন করে এই তিনটি মূলনীতি দিয়ে দুনিয়ার বিষয় কে না দুনিয়ার ক্ষেত্রে কে বড় ডাক্তার তার হাত যশ বেশি কোরআন হাতিস দিয়ে কোরআন সোনার এজমা দিয়ে ওজন করার দরকার নেই আপনি দেখছেন যে আপনার রোগ খুব ভালো হচ্ছে যান খুব দৌড় দেন বুঝা গেছে না দুনিয়া দুনিয়া জি দুনিয়ার সম্পর্ক কোরআন সোনা এজমার সাথে নেই এই যে বিষয়টি বললাম এই সম্পর্কে শেখ সলেল ফজান কি বলছেন শুনেন বলছেন আহলে সুন্নত আল জামাত যারা ফহম ইয়ে যে আলুন হাজির ওসুল সালাসাই তিনটি ওসুল কে কোরআন এবং সোনার এজমা কে মিজান বানায় দাঁড়িয়ে পড়লাম কিসের জন্য লেবায়ানিল হক সত্যকে 
হ্যাঁ প্রকাশ করার জন্য মিনাল বাতিল বাতিল থেকে যে এটা হক এটা বাতিল ওয়াল হাদি মিনাল দলাল এটা হচ্ছে হেদায়ত এটা হচ্ছে গুমরাহি যা মানুষের হ্যাঁ থেকে হয়ে থাকে মিন তাসরফাত কৌলিয়া কোন কথা একটা বললো কোন একটা বক্তব্য রাখলে এর বক্তব্যটা ঠিক না ভুল ওজন করতে হবে কি দিয়ে কোরআন এবং সন্নাদি এ কামতের দিন মানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ঠিক না ভুল কি দিয়ে ওজন করবেন কোরআন সন্না এজমা দিয়ে ষাট বছর আগে চলে যান তো কোন তফসির পাবেন না কোন তফসির পাবেন না যে এ কামতের দিন মানে হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বোঝা গেছে মানে মধুতি হাসান বন্যা আর সাইদ কুতুব এদের লিখনি এমন প্রভাব সৃষ্টি করলো এক সেন মানুষের ওপর আর এমন প্রভাকান্ডা চালাইলো যে একামতে দিন মানে ক্ষমতা নেই মানে দিনই কায়ম হয় না যতই সহি আকিদা হোক না কেন তহিদ রবুবিয়াত অলুহিয়াত আসমা সেফাত সব ঠিক থাকে কোনো মূল্য নেই আর তারপরে শির যতই শিরকে নির্মূল করে ফেলেন আপনি শিরকে উৎখাত করেন বলছে এগুলো হচ্ছে হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে গরিবদের শির্ক রাষ্ট্রীয় শির্ক এই রাষ্ট্রীয় শির্ক এই কথাগুলি দেখান তো দেখি সাহাবাই কেরামের উক্তিতে তাবে ইন্দের উক্তিতে তাবা তাবের উক্তিতে আবু হানিফা সাফি মালিক আহমদের উক্তিতে দেখান তো দেখি কি বলেছে যে রাষ্ট্রীয় শির্ক এটা সুতরাং এই রাষ্ট্রীয় শির্ক সম্পর্কে বলতে হবে এই ভাগগুলি কোথা থেকে আসল এই ওই পঞ্চাশ ষাট বছর ধর্মের নামে যখন রাজনীতি শুরু হইল এই গণতন্ত্রের রাজনীতি আর এসব রাজনৈতিক বই পুস্তক লেখা শুরু হইল এসব স্কলার গুলি পয়দা হইল তখন এসব ভুল ব্যাখ্যা গুলি আসলে এগুলি কোরআন শোনা এজমা দিয়ে কি করতে হবে আহলে সন্ন জামাতকে ওজন করতে হবে যদি আহলে সন্ন অল জামা হয় আর না হইলে আহলে বেদা না হইলে আহলে বেদা জি যেগুলি সম্পর্ক দিনের সাথে মানুষের আমল যেমন সলাত ও সে আমল হাজ বা জাকাত মামেলাত হালাল হারাম এখন হালাল হারামের মশলা আসলো কোন একটা ব্যাংকিং সুদ হালাল না হারাম কি দিয়ে ওজন করবেন কোরআন শোনা এজমা দিয়ে হ্যাঁ তারপরে ইন্স্যুরেন্স হালাল না হারাম ওজন করবে এইভাবে যতগুলি বিষয় আসতে পারে আম্মা মা লাই সালাহ তাল্লুকুল বিদ্দিন যেসব বিষয়ের ধর্মের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই যেমন দৈনন্দিন বিষয় অথবা পার্থিব বিষয় এগুলোর ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান হচ্ছে ফাল আসল ফি আল এ বা আসল হচ্ছে যে যাইস তাতে যদি কোনো পাপ না থাকে তাহলে আসল হচ্ছে যাই সুতরাং কম্পিউটার ব্যবহার করা যাইস কি না আসল হচ্ছে যাইস কম্পিউটার যদি পাপ না করেন তাহলে ঠিক না নেট ব্যবহার করা যায় কি না যদি নেট দিয়ে পাপ না করে ইন্টারনেট যায় মোবাইল ব্যবহার করা যায় কি না আসল হচ্ছে যায় মোবাইল দিয়ে যদি পাপ না করেন তাহলে এইরকম দুনিয়ার যত কিছু রয়েছে পাকা ঘরে বসবাস করা যায় কি না এসির ঘরে বসবাস করা যায় কি না এসির ঘরে লেকচার দেওয়া যায় কি না বলবেন যে কোথায় দেখাও তো কোরআনে কোথায় আছে আর সন্ন্যাতে কোথায় আছে এজমাতে কোথায় আছে এসিতে বসে বসে বক্তব্য করতে হবে দুনিয়ার বিষয় আসল হচ্ছে যে যায় এসির ঘরে বসে পাপ না করলে হলো এসির ঘরে বসে যদি বেদাত কেউ ছড়াই তাহলে হারাম বেদাত ছড়াচ্ছে জি হ্যাঁ তারপরে শেখুল ইসলাম তাইমা রাহমাহ এজমার মর্ম কথা বর্ণনা করেছেন এ এজমার মর্ম কথাটা শুনে এজমা কোন এজমা এজমা দাবি করলে হবে না এজমার জন্য একটা কিছু নীতিমালা আছে যেটা দিয়ে আপনি কন্ট্রোল করবেন না হলে যদি দাবি করে নিল এজমা হয়ে গেছে চার মাসের এক মাসের মানা ফরজ কোরআন এনে হাদিস না কিছু আছে এজমাতে আছে যত দাবি ঠিক না কালকে বলবে যে এজমা হয়ে গেছে যে রফাইদান মনসুখ হ্যাঁ গায়ের জোরে বললি হলো ঠিক না চলবে না তো বলছেন যে এজমা কাদের এজমাটা হচ্ছে কার্যকরী এজমা আর বাকিগুলো শুধু দাবি মাত্র শোনেন এই ক্ষেত্রে বিন তাইমের রহমাল্লা কি বলেছেন বলছেন যে ওয়াল ইজমাউ আল্লাহ হুয়া মা কান আলী সালাফ যেই ইজমাকে একটা নীতিমালাই নিয়ে আসা যাবে হ্যাঁ কন্ট্রোলে রাখা যাবে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যার ওপর সালাফে সলেহিনরা ছিলেন যেই এজমা সালাফে সলেহিনরা করেছেন সালাফ বলতে নবী সাসনের পরে সাহাবাই কেরামদের জমানে যে ইজমা হয়ে গেছে অথবা তাবাইনদের জমানে এজমা হয়েছে অথবা তাবা তাবাইনদের জমানে এজমা হয়েছে আর তাবাইনা তাবা তাবাইনের জমানা মিলে এই চার ইমাম তারপর বোকারি মুসলিম মোটামুটি এরা চলে আসছে এই যুগটা যদি এজমা হয়ে থাকে তাহলে ঠিক আছে কিন্তু তারপরে কেউ যদি দাবি করে যে চতুর্থ শতাব্দীতে এজমা হয়েছে পঞ্চম শতাব্দীতে এজমা হয়েছে মিলাদ করতে হবে ষষ্ঠ শতাব্দীতে এজমা হয়েছে বাতিল এজমা বাতিল এজমা কথা বোঝা গেছে 
সালাফে সালেহিনদের জামান নাই ইজমা হইতে হবে এটা হচ্ছে তার একটা দাবে তা দাবে তার মানে কায়দা কানুন নীতিমালা কেন দুটি কজ বর্ণনা করেছেন দুটি কারণ যে আমি এজমাটাকে শুধু সীমিত করে দিলাম সালাফদের যুগের সাথে সাহাবা কেমদের যুগ তাবেইনদের আর তাবা তাই তিনটি স্বর্ণ যুগের সাথে কেন দুটি কারণ বর্ণনা করেছেন ইজ বাদাহুম কাসুরাল ইখতিলাফ ও ওয়ান্তাশারাফিল উম্মাহ বলছেন যে এই সাহাবাই কেরাম তাবেইন তাবা তাবেইনের পরে এজমা কেউ দাবি করলে গ্রহণযোগ্য নয় এইজন্য যে তখন মতবিরোধ অনেক বেশি হয়ে গেছে ইখতিলাফ অনেক বেশি হয়েছে যখন ইখতিলাফ বেশি হয়েছে তখন সেটা সম্পর্কে সম্মুখ একটা ধারণা নিয়ে আসা যে সবাই এই বিষয়টিতে একমত হয়েছে কেমন করে বুঝবেন যখন অনেক মত হয়েছে তখন এমন হইতে পারে একটা দল আর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়েও গেছে মুসলিম অলামারা বা মুসলিম জাতি তখন এটাকে আয়ত্তে নিয়ে আসা যে সবাই কিন্তু আমরা এই যুগের একমত হয়ে গেছি এই বিষয়টাই এটা বলা মুশকিল এটা বলা মুশকিল কাসরাল ইখতেলাফ দ্বিতীয় হচ্ছে ওয়ান্তা সারাফিল ওম্মা এবং মুসলিম ওম্মাতে ছড়িয়ে পড়েছে এই দুটি কথার ব্যাখ্যা শেখ সালেহুল ফজন হাফেজ আহ্লা যে ভাষা দিয়ে করেছেন তার ভাষা দিয়ে শোনাই বলছেন যে বাদা সালাফি সালে সারাল ইজমা লাই আমদাবে তুলি আমরাইনে সালাফে সালেহিনের পরে সাহাবাই কেরাম তাবেন তাবা তাবেনের পরে এজমাকে দুটো কারণে আয়ত্তে রাখা যাবে না কন্ট্রোলে রাখা যাবে না এজমার একটা কায়দা কানুনের এজমাকে একটা কায়দা কানুনের মধ্যে নিয়ে আসতে পারবেন না প্রথম হচ্ছে কাসরাতুল ইখতেলাফ বিয়াহুল এহাত এত মতবিরোধ হয়েছে যে এই একটা মাসলাই কতগুলি উক্তি আছে আরো কোন দল কেউ কিছু বলেছে কিনা এটা আয়ত্ত করা মুশকিল দ্বিতীয় হচ্ছে এনতে সারুল ও মাফি আক্তার আজ মুসলিম জাতি এত দূর দূরান্তে ছড়িয়ে গেছে এদিকে স্পেনে পৌঁছে গেছে আন্দুলুস হ্যাঁ ইসলামিক রাষ্ট্র কায়েম হয়েছে সেখানে पूर्व दिखे अपनार तुर्किस्तान चायना इसलम चले गर दिखे अजारबाइजान उजबेकिस्तान जो सोवियत राशिया चले सोवियत से दिखे चले गए मालयिया इंडोनेशिया चले ग এখন মরক্কোর লোক ইস্পনের ইস্পেনের অলমারা মরক্কোর অলমারা ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়ার অলমাদের সাথে আর চীনের অলমাদের সাথে ভারত উপমাদেশ অলমাদেশ আরব উপমাদেশ অলমাদের সাথে একমত হয়েছেন এটা কেমন করে বলবেন কারণ এই উম্মত বিস্তৃত এলাকা নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সুতরাং দাবি করা মুশকিল আর এই দাবির সত্যতা সাব্যস্ত করা বা স্বীকৃতি দেওয়া মুশকিল যে উম্মতে তারপরে কোন এজমা হয়েছে এমন কি অনেক অলমাদের উক্তি রয়েছে যেটা অনেকে উল্লেখ করেছেন অল এজমা প্র্যাকটিক্যালি যদি এজমা দেখা যায় অল এজমা এজমা সাউস সাহাবাতে লাগাইরু এ কথা বলেছে এখানে তো বিভিন্ন তেমন বল যে সাহাবাই কারণদের এজমা তাবাইনদের এজমা তাবা তাবাই নিজ সালাফে সালাহে বলেছেন তিনটি দলকে সামিল করা যেতে পারে কিন্তু অনেকে বলেছেন আসল এজমা হচ্ছে সাহাবাই কারণদের যুগের এজমা আর তারপরে এজমার বাস্তবে প্রমাণ করাই মুশকিল হতে পারে যে একশো জন আলেম একমত হয়েছে পাঁচজন বা দশ জন হ্যাঁ ভিন্ন মত পোষণ করে থেকে গেছে এই একশো জন জানতেই পারে যে আমাদের বিরোধীও আছে সুতরাং এই জমা কি করে হইল ইফতলাফি মাসলা হইল আমার এই কথাটি বোঝার জন্য মনে রাখবেন যে শরীয়ত যে মাসাইল রয়েছে সেগুলো দুই ভাগে বিভক্ত এজমার মাসাইল আর ইফতলাফি মাসাইল এজমার মাসাইল আর ইফতলাফি মাসাইল ইজমার মাসাইল যেমন পাঁচ অক্ত নামাজ ফরজ পাঁচ অক্ত সালাদ ফরজ এজমা জাকাত ইসলামের তৃতীয় রুকুন এজমা আছে কিনা হ্যাঁ শ্যাম রমজান মাসের শ্যাম ফরজ জীবনে একবার হজ ফরজ এবার বোঝা গেছে ওমরা ওমরা ফরজ নাকি সোননাথ এখতেলাফ এখতেলাফে মাসলা ঠিক আছে হ্যাঁ তারপরে জাকাত ব্যবহারিত স্বর্ণে বা চাঁদিতে জাকাত লাগবে কিনা এখতেলাফে মাসলা ঠিক আছে সালাতে এমামের পেছনে সুরা ফাতেহা পড়া পড়া যাবে না যাবে না ইখতলাফি মাসলা বোঝা গেছে সলাতের মধ্যে রুকুন কতটি আর ওয়াজেব কতটি ইখতলাফ আছে না নেই ইখতলাফ আছে হজে রুকুন কয়টা ইখতলাফ আছে না নেই ইখতলাফ আছে কারণ কিছু কিছু মজাবে সফা মারো সাইকে ওরা ওয়াজেব বলছে রুকুন বলছে না ফরজ বলছে না 
بلکل مرد بول چنا اختلافی مسئلہ کین دو صفحہ مرد سائی حضر ایک تا اونشو ایک تا اجمع جا خون بولے صفحہ مرد سائی حضر ایک تا اونشو تا خون بول سے اجمع چھے کین دو جا خون ایک تا رکن چھڑ دی لے ہوئی نہ حض نہ کی واضح دم دیے قربانی کرے گھٹتی پورا نکتا ہوں اختلاف یار مستی پر اچھن جو تو مسائل آچھے ہوئی اجمعی مسائل انہا اختلافی مسائل اجمع مسائل انہا ہوئی اختلافی مسائل اے اجمع شمپر کے اہل سنت الجمعات تر جدریش شبھنگی تانی آلو چنہ ہوئی لو تار پر چان نمبر قیاسر کتا کیا نو اللے کل لینا آتو چو اصول فکر قائدہ پڑھ لے بولوین جے دین روچ سو چا چٹی ہمرا پڑھے چی اصول فکر کتاب اللہ قرآن سنت رسول اللہ اجمع امت آر قیاس قیاس منے کیا سرکتا بیشے شنگا چھے شہوز بھانشا بوجھے تو ہلے قرآن سنر آلو کے کی کرا جکتی شہوز بھانشا بوجھے لے ایک تا مسئلہ دلیل اس پسٹو پات چھنیا کین تو ای مسئلہ تھی ای مسئلہ شدریش شد ای مسئلہ دلیل امار کچھا آت چھے تو ای مسئلہ دلیل تا جا والے شہتا کہ ای مسئلہ اوپر فیٹ کل لہو جیتا دلیل پات چھنیا ای مسئلہ اوپر دلیل پات چھنیا ہاں نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے نہ اجمات ہے کین تو ہمیں ای مسئلہ جو دلیل پیچھے ای مسئلہ ای مسئلہ کیا چھے ہاں شدریش شد آت چھے شد ترہ ایک ہن کر دلیل تک ای روپ ایک قیاس کا دولیل ہوئی کیا ہوئی نہ آمار دریش جب ہوں گی تو بھول کتے بارے جار فل ایک دل بچے نا قیاس کنو اتسو نا اسلامی روتسو نا تین تے شدو اتسو آر ایک دل بچے چاٹی اتسو تائی بول چین تنبی ساتر کیوں کہ انما قصر شیخ رحمہ اللہ ذکر رسول صلی اللہ شیخ رحمہ اللہ تائی رحمہ اللہ تین تی ملنی تی شدو بول لین اسلام چان نمبر تا قیاس کیا نا بول لین والے مذکر اصل رابے چوتر تو دلیل با جیتی اتسو قیاس با اہوال قیاس سے قیاس قیاس کیا نا بول لین لیان القیاس مختلف فی ہے کارن قیاس رو بیپارے اختلاف رو جی ایجما نہیں قرآن سننا ایجما من دیا بے ایجما کین تو قیاس من وہ کی من بنا دولیل حصہ بے اختلاف فقی در اختلاف رو جی اصول ہے اصول فکر جارا پنڈی تا در اختلاف رو جی کام اختلاف فی اصول اخرا جمعن انہوں نو دولیل گولی رکھتے رہے با اتصر کھتے رہے اختلاف رہے چھے تارمہ دے ایکٹی جمعن صحابہ ایکر امن آمول دولیل ہوئی کی نا صحابہ ایکر آمول دولیل ہوئی کی نا اختلاف چھے ایک دل بچے صحابہ ایکر آمول حجت دولیل اور ایک دل بچے نا صحابہ ایکر آمول بھول ہوئی تو بارے جی شترانگ شٹے کے دولیل بیش پارا جا بے نا ای رو کمی آرو بیش کی چھو بیشار رہے چھے مر جوہا کو تو بل اصول جے گلی جارا جانتے چاہے بے تارا اصول فکر کتاب دیکھے پرت تورتن کر بے حاضا و صلی اللہ علیہ وسلم بینا محمد و علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت ام بحصفون و السلام علیہ المرسلین و الحمدللہ رب